Alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat dapat apa ni bertalaqi dan dan hampir semua yang saya dapatlah ilmu talaqi ni daripada Al-Fadhil Jinudin lah yang saya kira dia lah guru saya yang utama lah untuk uh, saya apa ni uh, menjadikan uh, dia sebagai muqaddimah kepada uh, dapat dengan memperolehi uh, anugerah-anugerah Tuhan yang tak akhir ni Alhamdulillah jadi sehinggalah bila keadaan berdekatkan berlangsung keadaan ini daripada saya mula duduk di sini sampai habis belajar lepas subuh mengaji sama macam ni buat tu rutin macam tu lah jadi pada saya kita ni bila kita belajar korang bila kita balik nasyar kita kita macam buka kedai ini bila bila kita buat kedai kita kena ada semua benda yang orang nak kalau orang tanya ustaz Uh, kami nak mengaji Tauhid Ustaz boleh mengajar InsyaAllah Kalau orang kata Ustaz kami nak mengaji Fiqah Boleh tak? InsyaAllah Maknanya kita tak boleh Kata minta maaf saya Tak boleh mengajar Fiqah sebab saya usul din Mekan juga saya tak boleh Mengajar Fiqah apa ni usul din Sebab saya sekolah syariah Jadi itulah uh, Yang saya buat yang, 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 yang saya cuba Untuk melengkapkan diri untuk menyempur, cuba-cuba menyempurkan diri lah Menyempurkan diri Semampu yang mungkin Untuk berkhidmat kepada masyarakat Lepas balik ke tanah ayam Jadi hmm, Keadaan ini betul berjalan Dan saya kalau pengalaman saya mengaji Di Mesir ni 4 tahun ni bukan waktu yang uh, Waktu yang panjang Waktu yang sangat singkat Jadi ketika tu saya Melihat bagaimana kita nak menyempurnakan Ataupun nak menguasai kitab-kitab fiqah Sedangkan waktunya sangat singkat Dan Alhamdulillah Yang saya usahakan tiga itu Saya cuba um, menguruskan pengajian apa ni Kepahaman tentang, tentang, tentang apa ni Atau menguasai kitab-kitab fiqah ni Dengan cara mengasingkan robok-robok dalam, dalam kitab di tempat rubuk semua Ada rubuk ibadat uh, Mu'amalat Munakahat Dan jinayah Maknanya saya ada Empat orang guru lah Boleh, boleh kata macam tu lah Untuk Untuk bani, untuk Memastikan uh, Keempat-empat Rubuk tu Dapat dikuasai Alhamdulillah maknanya uh, Itulah secara Secara asal Bahkan saya uh, kita ni nak bila sebelum balik Kita kena rujuk kepada Situasi tempat kita Di Malaysia ni orang nak apa Kan Mana perniagaan apa Yang masyarakat, yang masyarakat uh, Minat Ataupun Sebab sebab ilmu ni Dia sebenarnya ialah, ialah Satu Lasilah menyampaikan dakwah Jadi Kita kena tengok uh, Apa masyarakat minat pada saya lah Untuk menyampaikan dakwah Ada orang Dia minta mengajak tahrib Ada orang minta mengajak fiqah Ada orang minta mengajak hadis Jadi semua tu sebagai pemangkinnya Pemangkin saja Jadi bila kita buka kedai Ini, ini ialah sebagai ini Sebagai sebagai tawaran kita Yang yang, 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 yang mereka minta Jadi daripada situlah kita boleh Menyampaikan misi dakwah kita ha, Jadi Kita mula dengan fiqah tapi kita boleh sebut dengan apa ni perkara yang berkaitan dengan semasa masyarakat masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Bila kita buka apa ni Malis tauhid pun sama juga. Jadi dia sebagai sebagai pintu je untuk kita menyampaikan dakwah kita, mesej kita pada masyarakat. Uh, sebab ada 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 masyarakat dia dia ada dia, dia, dia tak boleh menerima sesuatu uh, sesuatu apa ni perkara dengan cara kita bercakap secara daring. Tapi bila buka balik ilmu Mereka boleh Mendekati kita sikit demi sikit Akhirnya mereka boleh Memahami dan Akhirnya uh, Fikrah yang kita uh, Miliki Akhirnya di, di, Akhirnya mereka Boleh menerima Fikrah Yang Kita jelmakan dalam bentuk ilmu Sebab kadang-kadang Kalau kata Ada orang Memang Begitulah Ada orang tak boleh menerima 
realiti dalam dalam Malaysia ceramah. Tapi dia boleh menerima realiti ketika dia melihat melihat alam. Jadi orang boleh menerima, boleh menerima fikrah, boleh bertukar kefahaman dengan ilmu. Jadi sebab itulah kefahaman keilmuan ni kalau kita dapat menguasai masyarakat dengan ilmu, 